。乌军无人艇夜袭新罗西斯克，并连续两天出动无人机袭击俄本土目标。在前线战场，乌军考虑士兵安全，选择撤离恰索菲亚尔部分地区。在扎波罗热，乌军海马斯和无人机配合摧毁俄军新电子战系统。俄军整个六月侵占了约五十平方公里俄领土，但每平方公里却损失约七百人。美国宣布为乌提供一点五亿美元军事援助和采购二十二亿美元爱国者导弹。北约同意明年为乌克兰提供四百亿欧元军事援助。精彩资讯即将开始。新罗西斯克作为俄罗斯石油及石油产品、粮食等物资以及黑海舰队的新基地，如今已成为乌军重点打击目标。据俄国防部称， 7月3日晚上，有两艘不明无人艇夜袭了克拉斯达诺尔边疆区的新罗西斯克市。该市市长安德烈·克拉夫琴科也发文称，俄军正在与来袭无人艇交战，呼吁人们保持冷静，待在安全的地方。据当地居民称，堤岸附近的街道被封锁。凌晨2点四十分左右，全城陷入警报。最近有消息传出，两艘来袭无人艇被摧毁。新罗西斯克海滩在短暂限制后恢复正常，还有两座建筑物受到轻微损坏。这一不是新罗西斯克海港第一次遭受袭击。今年5月中旬，该市港口和油库也遭遇了类似的袭击。俄罗斯国防部将此次袭击归咎于基辅。乌克兰方面尚未对此消息做出回应。新罗西斯克不仅是黑海和克里米亚半岛最大的港口城市之一，也是塞瓦斯托波尔港屡遭乌军袭击后黑海舰队的新家。而俄罗斯也为保证经济稳定，经常淡化其海军资产和原材料出口重要基础设施所遭受的损失。但如今乌军无人艇如雨随行，跟随俄黑海舰队追杀了过来。而且在火力军看来，如今乌军对新罗西斯克的袭击还处于测试阶段，即测试新港口的海防、空防、水温、地理等情况。等摸清后，乌军大概率会加大进攻频率，在彻底摧毁俄黑海舰队的同时，进一步重创俄罗斯的经济，减少其对战斗的投入。此外，除了海上袭击外，据俄国防部的消息，乌军还连续两天出动无人机袭击了包括比尔格罗德、布良斯克、莫斯科在内的俄本土军事目标。据悉， 7月3日，在上述三个地区，俄军共击落乌军十架无人机，其中比尔格罗德五架、布良斯克四架、莫斯科一架。7月4日称，乌军再次发动空袭。据 X 平台的视频显示。乌军无人机在比尔格罗德地区摧毁了俄军刚服役的卡车，还在坦波夫州袭击了这里的火药厂。显然，乌军针对俄军事、交通和能源基础设施的袭击将会持续到战争结束。在巴赫穆特地区，在俄军7月3日宣布占领恰索菲亚尔的诺维区后，乌克兰军方7月4日表示，乌军确实撤出了乌东顿涅茨克州恰索菲亚尔的部分地段。其军方发言人纳扎尔·沃格辛表示，在俄军进入之后，坚守运河地段变得不切实际了。考虑到士兵的生命安全，指挥部决定撤至有更多保护和准备的阵地进行阻击。如今，俄军正继续进攻恰索菲亚尔，占领运河以东的社区。乌军则在运河以西地区构建新防线，阻击俄军。其中，乌军第九十三旅对克里奇夫卡以南的俄军阵地发起了反击，试图截断俄军的后勤。在扎波罗热地区，乌军在罗伯济涅、维尔伯维击退了俄军进攻，且已在乌罗扎因成功实施反击。据 X 平台发布的视频显示，乌军使用侦察无人机发现了70多公里外位于扎波罗热州卡利尼夫卡村附近的俄军尼波 SV 电子战系统。随后，乌军使用海马斯火箭炮，根据无人机提供的坐标进行了远程精准打击。在热点地区，哈尔科夫和阿夫提夫卡等战斗也十分激烈。前者乌军第三突击旅多次击退俄军进攻，摧毁多辆俄军装甲车。如今乌军正向赫里波克和210号山发起进攻，试图扩大自己的战果。后者在四日战斗中，俄军双方至少发生了33起战斗，损失至少234人，一辆坦克和一辆装甲战车也被摧毁，是如今战场打得最凶的地点之一。如今俄军经过两个多月的战斗，在占领索基尔后，正向该村庄的西北方向继续推进，不过遭到乌军强烈抵抗。据乌克兰7月4日发布俄军损失数据显示，俄军死伤新增 1,200 人。乌军还称，整个6月俄军人员损失高达 35,030 人，是自2022年2月以来第二高的月伤亡数字。但截止2024年6月底，俄军共占领乌克兰 17.57% 的土地，其中今年6月一整个月，俄军只侵占乌克兰约50平方公里的领土，相当于6月份俄军每侵占一平方公里的无领土就要损失700人，这代价真是高昂。对此，乌军坦言，在目睹俄军肉块攻势后，感到身心俱疲。
。如据英国 BBC 援引乌克兰国民警卫队中校巴耶夫的话报道称，在哈尔科夫北方的前线阵地，俄军为了确认乌军火力点和不断消耗乌军兵力，正不要命似的进行一波又一波的肉块攻势。坚守阵地的乌军士兵几乎每天都要面对四到五波这样的攻势，其身心感到疲惫。在顿涅茨克州红军村作战的乌军第一百一十旅上尉塞卡奇也称。他看得到的俄军，宛如站在一条传送带上前来送死。如今的俄军在人员装备上都面临巨大问题，老旧的 T 六二摩托车、滑板车、老式火炮被拉上前线，再加上制裁限制，俄罗斯面临的问题将越来越大。当然，乌军虽然正积极用空间换时间，尽可能消耗更多的俄军资源，但乌军战力也没有得到彻底解放。如据 ATACMS 导弹使用限制问题，又或是泽连斯基总统在接受彭博社采访时说的。乌军新组建的14个旅目前没有合适的武器装备，虽然援助谈好了，但到货速度太慢了。他表示，一旦这14个旅完成武装，乌军就能准备好发起反攻，打破前线战争僵局。美国战争研究所也在报告中指出，乌克兰正在努力解决人力问题的同时，组建多个新战斗旅。但欧美援助武器的拖延和供应不足，阻碍了乌军新旅的组建，严重影响和拖慢了乌军反攻节奏。为了解决这一问题，在华盛顿举办的北约峰会，其主要议题便是解决乌克兰军援问题。总统泽连斯基七月四日晚上在 X 平台上表达了对华盛顿北约峰会的期待，称乌克兰在获得实质性支持的同时，获得加速加入北约的具体步骤。美国外交关系协会高级研究员查尔斯·库普昌称。即将举行的北约峰会将讨论为乌克兰提供急需的炮弹、防空系统以及其他武器系统。而在前一天，欧洲外交官表示，经过北约秘书长斯托尔滕贝格的努力，北约成员国已经同意明年为乌克兰提供400亿欧元军事援助。据悉，该承诺也将在华盛顿举行的北约峰会上得到正式批准。同一时间，白宫发言人皮埃尔也在7月3日的新闻发布会上宣布，向乌克兰提供 1.5 亿美元军事援助。1.5 亿美元将来自总统授权计划。这是美国国会今年四月通过对乌援助法后，拜登批准的第七项军事援助计划。新援助将包括霍克防空系统的导弹、海马斯弹药155毫米和105毫米炮弹，以及标枪、AT-4 反坦克火箭炮等武器。此外，美国还宣布采购价值22亿美元的爱国者防空系统和 NASAMS 防空系统的拦截导弹。这笔资金来源于乌克兰安全援助倡议资金。这一共 23.5 亿美元的援助将为乌克兰提供更多支持，特别是美国。通过改变对外军售计划，优先供应乌克兰武器，恢复了每个月至少援助两次的规模。总的来说，今年的乌克兰有美国610亿美元军事援助，欧盟500亿经济援助，明年有近期贷款的500亿美元，北约提供400亿欧元军事援助。若是再加上欧洲其他国家的援助，乌克兰未来不会因缺乏资金、武器而失败。就比如荷兰新首相迪克斯霍夫，在当选后第一时间就与泽连斯基通了电话，强调将继续支持乌克兰。之后，荷兰新国防部长鲁本·布雷克曼斯也承诺将继续支持乌克兰。总之，荷兰的政策没有因吕特的卸任而发生改变，甚至会更加支持乌克兰。因为新首相斯霍夫是此前担任荷兰情报局局长马亨 MH 1 7调查组的组长，感兴趣的朋友可以搜一搜。2017年7月14日，马亨 MH 1 7航班在乌克兰东部被击落的事件原委。如今，荷兰坚决支持乌克兰向其提供各种武器。包括 F 1 6战机、爱国者防空系统等，想来有一部分原因就是因此。至于前首相吕特，在正式移交权力的仪式后，便蹬着自行车离开首相办公室，即将于10月1日就任北约秘书长。当然，更重要的是，北约欧洲政委特朗普可能重返白宫打补丁，就像火力军此前报道了的一样，拉姆施泰因小组会议已经从美国主导向北约主导转移，北约也向乌克兰派遣常驻高级官员，以确保援助在任何情况下都不会停止。甚至北约还在德国维斯巴登设立一个新的指挥部，行动名为“北约乌克兰安全援助与培训”。北约32个成员国、700名人员将协助提供装备和训练乌军。如今的乌军部队人员配置比前几个月好了太多，至今没有表现出投降意向，也不准备以放弃领土向俄罗斯妥协。再加上北约、欧盟的支持，俄罗斯算是踢到铁板了，其必将付出惨痛的代价。至于代价是什么，让我们拭目以待。据朝中社七月二日报道，朝鲜试射了一枚名为“火星炮”幺幺丙四点五的导弹。据悉，该导弹可携带四点五吨级超大型弹头，而此次试射导弹。
朝鲜是为了验证该导弹是否具备在五百公里内稳定飞行，并对目标实施精准打击的能力。到本月中旬时，朝鲜将再次进行试射，以确认该导弹的爆炸威力。不过，对于七月二日朝鲜的成功试射，韩国方面对此表示怀疑。据法新社报道，韩国依据朝军在内陆地区进行试射研判后认为，朝鲜很可能是在捏造事实。当然，像韩国这样的质疑并非首次。今年六月二十六日，朝鲜对外宣称试射了一枚多弹头导弹，并且取得了成功，但韩国很快对其进行了反驳。韩国分析认为，朝鲜试射的导弹并非正常爆炸，而是由于导弹本身在飞行过程中无法维持稳定，从而导致的爆炸，并且拿出了有力证据及其拍摄到的导弹不正常画面。对此，朝鲜方面没有任何回应，不过却在五天后再次发射了导弹，并且还是两枚。据韩国提供的信息显示，七月一日凌晨五点零五分和五点十五分，朝鲜从西部黄海南到长渊，先后向东北方向发射了两枚弹道导弹。第一枚导弹飞行了约六百公里，第二枚导弹飞行了约一百二十公里。此时，朝鲜再次对外声称试射很成功，但却再次遭到韩国军方以实际数据的有力反驳。据韩国方面分析认为，朝鲜给出的第二枚导弹飞行距离太短，根本无法到达海域。其爆炸产生的碎片可能会落在朝鲜内陆。对于韩国的再次反驳，朝鲜依旧未做出回应。而鉴于朝鲜屡次试射导弹，韩国方面不甘示弱，也进行了一系列实弹演习。如据韩联社七月二日报道，韩国军方当天分别在北部京畿道和江原道的前线射击场，使用 K 九自行榴弹炮等武器进行实弹射击演练。其中，在京畿道射击场 ，K 九自行榴弹炮发射九十多发炮弹。江原道射击场 K 幺零五 A 一轮式自行榴弹炮发射四十多发炮弹，同时韩国还表示将会在附近边界地区定期实施炮兵射击和机动部队演练。据悉，这些炮兵射击场位位于在南北韩军事分界线以南五公里内。而按照韩朝双方于二零一八年签署的九一九军事协议，双方是不能在距离军事分界线五公里内地区进行炮击演练和团级以上规模的野外机动演练的。但韩国明确表示，鉴于朝鲜频繁发射导弹的行为，韩国已于六月四日终止了该协议的所有条款效力，并称此举完全是被迫防御措施。总的来看，目前朝鲜半岛局势依旧紧张，火力军会持续。关注。据中时新闻网七月一日报道，由于印度运输机需要进行更新迭代，现如今洛克希德马丁公司、空中巴士公司、巴西航空工业公司正在互相抢夺印度空军运输机的订单。印度近些年来不断发展壮大，正逐渐成为世界第三大经济体。印度为了能够拥有与之相对应的实力，不惜花费重金，在各个领域全都进行了整体性升级。就比如上述所说的空军运输机。目前，印度的旧式运输机基本老化。从二零二二年十二月开始，印度就已经在计划选择和引进新型运输机。根据印度的说法，此次新型运输机采购数量在四十至八十架之间，要求载重力要稳定在十八至三十吨，并且要在签署合同的三十六个月内就要实现陆续交机。值得一提的是，印度还有一个附加要求：机身上必须要有印度制造的要素，能够满。满足印度要求的新型运输机，包括洛克希德马丁公司的 C 幺三零 J。空中巴士公司的空客 A400M 以及巴西航空工业公司的 C390， 目前这三大巨头正在就印度这项运输机订单展开了激烈争夺。据火力军猜测，能够争取到此次订单的合作者将会在未来与印度展开更加密切的合作。据《新闻周刊》七月一日报道，波音公司在军用航空和导弹技术领域取得了突破性的进展，公布了一款名为“左轮手枪”的发射器系统。据悉，这是目前最先进的发射器系统，它将会被安装在波音 C17“ 环球霸王三”的货舱内。
。该系统配备有两个连续安装的转谷和电子弹射机制，可快速发射多达十二枚承波者超高音速导弹。波音 C 幺七环球霸王三是一种大容量军用运输机，有效载荷能力为七万八千公斤，航程为四千四百五十公里，能够进行大规模的部队部署、医疗后送和货物运输任务。X 五幺 A 导弹以其冲压喷射发动机闻名，能够以超过五马赫的速度飞行，实现远距离精确打击。按照波音公司的说法，左轮手枪发射器系统能够确保每枚 X 五一 A 导弹都能精确快速的部署，这极大增强了美国的空中打击能力。不过可惜的是，目前该发射系统尚未完全整合到 C 幺七运输机中。军事专家认为，如果波音公司的技术发展成熟，能够实现在 C 幺七等大型运输机上精准部署超高音速导弹，将会为美国军方提供重要的战略优势。据多方媒体报道，七月三日，德国最大的军工企业莱茵金属公司和意大利莱昂纳多公司签署了一份二十亿美元的协议。按照协议内容，这两家巨头公司将会在意大利成立一家合资企业，用来开发新式主战坦克和步兵战车，全面负责新战车的任务系统、电子套件、武器系统集成开发以及车辆生产和交付阶段等各个方面。有专业人士透露，消息称，新型主战坦克很可能采用黑豹的设计，新型步兵战车也将采用现有山猫战车的版本。新设合资公司的首宗订单将会首先为意大利陆军制造坦克车。据德国商报信息显示，光是来自意大利的订单就有五百五十辆坦克，预计总价值约两百亿欧元左右，供货合约长达十年以上。但目前该订单信息尚未获得官方证实。莱昂纳多公司首席执行官罗伯特·辛格拉尼表示，此次与莱茵金属公司之间的合作是一个开发尖端坦克和步兵车辆的独特机会，其相关技术后续也将用于欧洲地区，提高欧洲地区的地面防御能力。据 X 平台军队认可用户七月二日的报道，乌克兰推出了一款全新的轻型战术装甲车“九拉”。受俄乌战争影响，轻型战术装甲车对于乌克兰部队尤为重要。它能够在为地面士兵提供保护的同时，还可以保持部队的机动性，从而提高整体防线的作战能力。所以，这款装甲车将很快进行量产，并且投入到作战队伍中。据悉，九拉在设计层面上同时兼顾了稳定性和机动性。它的整体重量只有五吨，功效却十分强大。其底盘进行了特殊改装和加固，能够承受多次手榴弹爆炸。周身装甲由特殊防弹钢制成，能够轻松承受五点四五毫米口径子弹的射击，并且九拉还选用了移动装甲轮式平台，可配备自动、半自动或手动变速器，最高时速可达一百二十公里。它还具有一百三至一百八十升的燃油容量，续航里程高达一千三百公里。一般情况而言，九拉主要用于实现作战人员的快速移动，但在此之外，还能够通过安装机枪、反坦克系统、防空系统或干扰器来执行火力支援任务。好了，本期视频到这里就结束了。大家对接下来战斗是什么看法？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。